musculatura superficial fica mais mole. O bíceps braquial fica mais relaxado. Tá? Então, testei bíceps braquial aqui. Para eu testar o braquial, solicito uma pronação do antebraço. Força! Vejam só. Eu anulo um pouco da ação do bíceps. Quem atua mais? Músculo braquial. Resisto à flexão do antebraço. Com segmento em pronação. Pronação. O principal que faz a flexão é o braquial? Ou é o braquial? Braquial. Do antebraço braquial. O bíceps braquial também é um forte flexor. Só que... A ação primária dele é a supinação, ele não realiza a flexão sem supinação, ele não rende, entre aspas. Tá? Tudo bem? Uhum. Quero testar bíceps braquial, antebraço em supinação. Quero testar braquial, antebraço em pronação. Quero testar bráquio radial, lembram do bráquio radial? Origem aqui na crista, supraepicondilar lateral do número, inserção, processo estioide do rádio. Qual a ação do braço radial? Flexão do antebraço. Especialmente na angulação que varia aí dos 70 aos 110 graus, pelo menos. Só que como é que eu trabalho no músculo braço radial em posição? Meu. Em supinação ou pronação, eu anulo a ação do braço radial, que já é limitado, é um músculo que já tem um braço de momento pequeno, alavanca pequena. Então, testo mais ou menos aqui, abaixo de 90 graus, solicito uma flexão. Força, força, vejam como salta. Força, flexão, relaxa, força. Músculo. Braquio radial, vou resistir em posição neutra. Flexão com posição neutra. Qual a importância desses testes? Além de eu testar a força do músculo, essas posições facilitam o exercício de fortalecimento voltado para músculos específicos. Quero fortalecer bíceps braquial, vou trabalhar flexão e supinação. Né, com barra, com alter, com resistência manual, com a tornozeleira, enfim. Daqui para cá também trabalho bíceps braquial. Quero trabalhar músculo braquial. Vou trabalhar flexão com pronação. Seja com uma barra, seja com alter, com resistência manual. Quero trabalhar braquio radial. Posição neutra. Nesta angulação. 70 a 110 graus, mais ou menos. Certo? Músculo supinador. Qual a ação do músculo supinador? Será que é a supinação? Sim. Supinação. Mas vejam só. Músculo supinador tem um um companheiro, né? Um outro músculo que realiza a supinação também. Que é o bíceps braquial. Então, como é que eu trabalho o supinador? Eu preciso, de alguma forma, anular o bíceps braquial. Estendo o antebraço e o braço. Assim, eu mantenho o músculo bíceps braquial mais tenso. Solicito a supinação, supina e força no sentido da pronação. Força na supinação. Certo? Vejam que o bíceps trabalha aqui. Certo? Eu vou mostrar aqui de lado a posição. Estendo braço por braço e realizo a supinação. Antebraço em pronação resiste. 
resistência lá? Supinação. O paciente supina e é resistência. Tentando girar o antebraço para uma pronação. Força para supinação. Força para pronação. Professor, faz esse, esse braço. Posição aqui. Pegarei aqui na região do corpo, né? Ele vai supinar. Eu vou pronar. Roda para fora o seu braço. Força. Posso também usar a mão. É difícil estabilizar aqui. Não, não é difícil, tá? Se você segurar certo e encaixar a mão aqui, dá. Na dificuldade, pode segurar a mão. Você cruza mais articulações. Você pode forçar um pouco o punho do paciente. Eu dou preferência para a resistência aqui. Se você não conseguir sentir dificuldade, segura aqui. Força, roda a mão para fora. Começa a sentir que seu punho começa a torcer. Tá? Tranquilo? Melzinho, não é fácil. Pronador redondo e pronador quadrado. Ambos são pronadores. Né? Vou realizar a pronação. Então eu preciso resistir à pronação. Para eu trabalhar o pronador redondo, posição mais ou menos de 90 graus de flexão, solicito a pronação e resisto esse movimento. No sentido da supinação. Vamos provar né? Não. Força. Traz a palma da mão para baixo. Resisto a pronação. Para o pronador, redondo. Força. Vejam só o músculo como sal. Certo? O músculo do pronador está aqui. Tudo bem? E para eu trabalhar o quadrado? Vou dar um enfoque maior no pronador quadrado. Vocês se lembram da localização do pronador quadrado? Está aqui no quarto distal do antebraço. Né? Eu preciso de alguma forma tentar anular a ação do pronador redondo. Como eu faço isso? Flexiono o antebraço. Flexiono o antebraço. Dessa maneira eu aproximo a origem e inserção do pronador redondo. Deixo o músculo mais solto. Solicito uma pronação e resisto a esta pronação. Força. Ou desta maneira aqui também. Força. Traz a palma da mão para frente. Certo? Para cá. O paciente realiza este movimento e eu resisto neste sentido. Força para uma supinação, enquanto o paciente realiza uma pronação. Força. Quanto tem? Sente um ponto diferente? Pressão? Porque na medida em que eu faço flexão do antebraço, eu anulo um pouco a ação do coronavírus. Tudo bem? Por isso que é importante o conhecimento de origem e inserção. O músculo trabalha bem quando ele tem uma relação tensão-comprimento adequada. Ele não pode estar muito esticado, nem muito frouxo, entre aspas. Então, como anular o músculo? Deixando ele muito esticado ou bem próximo. Tá? Se ele estiver nessa relação tensão-comprimento adequada, ele vai agir, vai ter um torque melhor. Ah, é o que acontece aqui. À medida em que eu aproximo o antebraço, que eu flexiono o antebraço, eu aproximo a origem de inserção do coronador redondo. Ele trabalha pouco. Quem será sobrecarregado, entre aspas? O quadrado. É o mesmo lance do bíceps traqueal, braquial e radial. A pronação, eu mastigo um pouco o músculo bíceps traqueal e a nula dele. Quem atua mais? O braquial, o 